像这万年灯，将军能够记得叶儿。是吧？龙脉大墓的秘密资料被盗了。这么晚了，打电话有什么事情？报告南云长官，木城龙关古墓的秘密资料不小心被盗了。没有理。资料是不是丢了？是的。你是干什么吃的？你是怎么保护资料的？你知不知道大日本帝国现在很需要里边的宝藏？你在说什么？什么宝藏？南野长官已经答应我了，他不会动里面任何一件文物的。不动里边的东西，那去古墓有什么用？南野长官答应我的呀。只是进行考古、研究历史而已。研究历史，愚蠢。历史是用来创造的，而不是用来研究的。我们大日本帝国的勇士，就是创造历史的人。我不想和你说了。嗯、我会向南野长官问清楚的。那你？就自己去解释吧，先生，我可以知道你的名字吗？龙正言。好，现在我们团队所有的人都到齐了，我跟大家介绍一下，这位就是我的好搭档春丽，他是我留法的同学，精通五国外语，而且是唐门之后。龙爷，你之前也说过，这次行动很危险、嗯，我也在犹豫到底要不要加入。可您要是早说有这么迷人的搭档，我还犹豫什么呀？我。我想要带你去浪漫的土耳其，然后一起。
，好的好的好的。六六六，哎。你不知道这玫瑰都是带刺儿的吗？<笑>我一傻小子，我知道什么玫瑰呀、啊？我现在知道了吧？那这位呢，就是佛爷，摸金世家，有着一身分金定穴的本领。咱们这次去龙脉大墓，就要多请佛爷帮忙了。老爷，嗯，这么说吧，分金定穴这种事情啊，对于我来说，啊，那就是手到擒来的事儿啊。嗯。那就好，龙爷。原来这次我们是去盗墓啊！我告诉你，我什么都盗过，还真就没盗过墓。这想想也太刺激了。你先别那么兴奋，快跟大家伙介绍一下你自己。哎，得嘞。大家好，我就是普什懵懂、热情开朗、善良大方的懵懂小男生。我在家排行老六，偷东西走嘴皮溜。我就是江湖上无人不知、无人不晓、惊天地泣鬼神、如雷贯耳、大名鼎鼎的神刀圣手六六六。唯一一次失手，那是因为被人出卖了，才让巡捕房抓的。多亏了这位会外语、有能力、很神秘的男人，我敬仰的男人龙爷。有一件有意义的事儿，愿意和我一起干吗？如果你愿意的话，今天晚上就可以出去。哎，龙爷，你上次说那件很有意义的事儿，原来是去盗墓啊！我们不是去盗墓，我们这次恰恰相反，是去保护这座古墓啊！因为根据可靠资料显示，日军的司令南野田一，他们要组织一场秘密的盗墓行动，而这个墓就是我们中国的龙脉大墓，他们想得到龙脉大墓里边的一件具有神奇力量的宝物，他们想借助这件宝物的力量。来打败中国，统治世界，实现他们的野心。所以的话呢，他们还为此专门找了一位精通中国历史的考古学家，叫千叶夏希。据可靠资料显示，千叶夏希已经找到了龙关大墓的具体位置。这份秘密资料呢，就在他的保险柜里面。所以我们要想办法，从他的保险柜里拿到这份秘密资料。啊。简单啊，龙爷，交给我，手到擒来的事儿。他家都有日军把守，戒备森严。你要是去的话，会有危险，还是我去吧。不过你也有你发挥长处的地方。过两天会有一位朋友来看他，在五月花酒店帮朋友订了一间客房。这两天他会去酒店办入住手续，在办手续的同时，你要想办法把他的包拿走。我帮朋友预定的房间。来交下押金。好的，我来帮您查阅一下。嗯。小兄弟，你身上应该有一件不属于你的东西吧？多管闲事是吧？这块儿可是使馆区啊！如果我报了警，你应该知道你的下场是什么。行，咱们走着瞧。如果我没猜错的话，在一分钟之内，他应该会主动请我喝咖啡。小姐，你应该是在找这个包吧？对呀、啊，我的包怎么在你的手里啊？嗯，刚刚发生了一些不愉快的事儿，有一个小偷刚刚把你的包给顺走了。被我发现了，拿来还给你。您看看里边有没有丢什么东西？没有，谢谢你。嗯，那就好。先生，我可以知道你的名字吗？我想找个机会好好谢谢你，或者可以一起喝杯咖啡。好吧，这是我的名片。蠢货！你怎么可以和千叶说我们盗墓的事情？你差点坏了我的大事！对不起，南野长官
。我以为千叶已经知道了我们的计划。千叶就是个愚蠢的学者，他只想完成他的考古任务，心里根本就没有大日本帝国。如果我们不欺骗他，他会心甘情愿帮我们找龙关古墓吗？难道，难道除了他就没有别的办法了吗？别的办法？如果可以找到佛爷，也许佛爷可以被我们利用一下。可惜很遗憾，他就跟人间蒸发了一样。对不起，长官，宫本很无能。这位老板娘真的很漂亮，我一直想进来坐一坐，今天终于有机会了。是啊，我也很喜欢这家咖啡馆，因为这家咖啡馆的咖啡豆都是哥伦比亚进口的，而且都是现磨现煮，所以味道非常纯正。龙先生，上次的事情真的谢谢你了。哼、嗯，那只是小事，不足挂齿。那我可以和你说件事吗？当然可以啊！昨晚有个黑衣人来我家偷考古资料，被我发现了。本以为他会伤害我，可是并没有。而且在我快要摔倒的时候，他还救了我。在他从窗口要逃出的时候，我用枪对准了他。那后来呢？不知道为什么，我把枪放下来了。您为什么要这么做？我也说不清楚，我只是感觉，那个人好像在哪里见过。嗯，那你们是认识吗？对呀、啊。呃，不不不，我们怎么会认识呢？我只是觉得，那个黑衣人的眼神，和你的很像。你觉得那个黑衣人的眼神和我很像？嗯。哼，千叶小姐，你不会是以为？我就是那个黑衣人吧？不不不不，龙先生，像你这样有身份、有地位的人，怎么会做那样的事情呢？<笑>我也很奇怪，我怎么会有这种感觉？让您见笑了。嗯。不过这件事情确实很奇怪。你丢失的资料重要吗？你有报警吗？很重要，但是我已经凭借自己的记忆补齐了大部分资料。再说了，他也没有伤害我。我就没有报警。原来，千叶小姐，你是一位考古学家呀。哼，那你应该对历史还是会有很多了解的吧？对呀、啊，我很喜欢历史，尤其是中国的历史，比如秦朝。我相信你的忠诚，幸好千叶在我们手里。如果顺利找到古墓，拿到里边的东西，然后。破坏龙关古墓，哼，那中国的龙脉就断了，帝国的事业将会所向披靡，所以，千叶现在很重要。嗨，长官，完成这次任务，军队会出动多少人？我们的军队不会正式出面，你只能依靠东流的人。啊？现在我们的战机已经轰炸了珍珠港，太平洋战争已经爆发，国际上那一双双敌对的眼睛都盯向了帝国，我们的行动，他们都会死死的盯着。所以，我们稍有不慎就会打草惊蛇，引起不良反应，甚至功亏一篑。所以。我们根本不能大张旗鼓的去牧场，这个，也是我把你从日本调过来的原因。东流在日本本土是数一数二的门派，办这点事情，应该不在话下吧？南一长官，宫本明白。但是，如果千叶知道了我们的计划，他不再配合我们怎么办？
，东流道既然在日本是数一数二的门派，那我相信应该会有很多特殊的手段吧。南野长官，公本明白。派人继续盯着千叶，秘密资料被盗没那么简单。不要再出什么事情。嘿，南野长官，您不是答应我了吗？如果在木城的龙冠墓发现了宝藏，您不会动里面的宝物的。千叶博士，我很明白你们考古学家的心思，想完整的保护好历史遗迹。我们军方很尊重你们学者的态度，绝对不会动里面的东西。我们也想呈现给后人一部完整的历史。南野长官。古墓代表着一个国家的民族和文化，谁破坏了，谁就会成为历史的罪人。我，我真的不想成为破坏中国历史的罪人，请您遵守我们的诺言。拜托了，千叶博士，严重了。千叶博士，对于上一次的事情，我再次向你表示歉意。宫本君，严重了。南野长官，我已经凭借记忆力补齐了大部分秘密资料。哦，我会尽快补齐剩下的资料的。很好，那就拜托给千叶博士了。千叶博士，南野长官说，您有很严重的头疼病，而且经常会做噩梦，吃了很多西药，大多都不管用。而我们东流道门。有很多艺术，是对这有很特别的效果。这就不用了吧？难道千叶博士还是不肯原谅我吗？那就有劳宫本君了。嗯。千叶小姐，只要闻上我们东流道门的记号，神就会保护你，你一生都不会疼痛。龙先生，嗯，我一直很想要这本书。您是怎么买着的呀？其实也巧了，我在买这本书的时候，它就剩最后一本了，所以我就把它买了。那龙先生送给我，岂不是夺人所爱喽？不会啊，我觉得你这么喜欢读诗，送给你不是正合适吗？谢谢你，龙先生。这个职业啊，不适合你啊！爸呀，我求您了，您就收我当徒弟吧！我发誓，我一定孝敬你老人家。爸呀，你呀，也算是个神头了，在这个小偷界也是有头有脸的人。那我又是一个盗墓的，对吧？嗯。你是头，我是盗、嗯，咱俩不一样吗？一样吗？那肯定不一样啊！你看啊，您要是被抓了，那一定是枪毙；我被抓，关个七八天，最多一年也就完事儿了。政府为什么枪毙您呢？说明他政府重视您呢。你小子，合着你是为了枪毙啊？那你去杀人放火去啊！魏佛爷，您看啊，咱们一个地上的，一个地下的，我最多也就是个开门撬锁的。您呢？您可是分清定穴探龙脉，他听着就不是一个档次，对不对？您这技术含量多高啊！再说了，保不齐啊。保不齐在哪个大墓里面，他有个大物件，这下半辈子不就不用愁了吗？是不是？
你小子这句才是真话啊！不过这盗墓啊，他得有胆量。不知道你，我有胆量。佛爷，我不是跟你吹啊，这世上就没有我不敢干的事儿。你说吧，干什么？<笑>春丽，你知道啊？啊，那老板娘，好看不？好看啊！你去偷他一样东西，回来我就收你为徒。不是偷。嗯，没打了吧？不是，我敢，我行，我能，一言为定。去，驷马难追。这，这，哎呀你就偷的这个呀？对啊。你知道这是什么吗？不知道。哎，这是头套吧？我告诉你啊，这裤子里边是什么？秋裤。秋裤里边呢？再往里，那就是我的宝贝了。怎么了？合着你平时都挂着空档呢？对啊。行了行了行了，你还是去问问春丽吧。嗯，我可不问他。春丽要是知道我偷他东西，他不得把我当烤鸭骗了呀？嗯，滚滚。哎，不是，师傅，咱们说好了，我要是偷着他东西，你可收为徒的。据我拿到的资料里边显示，他们确实是掌握了龙脉大墓的具体位置。龙脉大墓就在一个叫牧城的地方，在牧城一个很隐蔽的山洞里。其实老祖宗真的很聪明，一般的人绝对不会想到，一个普通的山洞里居然会有座龙脉大墓。但是恰恰相反，龙脉大墓就在那个隐蔽的山洞里。哎，佛爷，你看一下那里边的资料。想想办法，我们一定要尽快找到龙脉大墓，赶在日本人的前面。呵，这可够详尽的呀！看来这日本人惦记咱们这老祖宗的东西，可不是一天两天了。没错，嗯，这个南野田一为了掩人耳目，专门找了一个秘密的部队。这个部队的头目叫宫本，他所带领的这支部队。就是忍者，忍者哦，忍者
，通常都会戴着面罩，这样就会增加他们的神秘感。他们精通各种暗器，比如各种飞镖，还有隐身术。他们来无影，去无踪，行踪诡异，出手敏捷。我们要面对的，就是这支神秘的部队。嗯，你小子干嘛呢？难道你看不出来我是个忍者吗？嗯、为什么连打我两下？因为我要双击六六六啊！子哥，屏幕前的你是不是很想双击六六六呢？不要犹豫，拿起手机，立刻双击吧！呃，没有吧？<笑>这个是佛爷的护身符，也是佛爷的标志，让他被我们利用就好了。这样，我们很快就会找到大墓的入口。对不起，宫本很无能。本来特高科的人得到消息，佛爷会在鬼市和人交易古董，可是我们的人等了一天。他根本就没有出现，而且从此就像在人间蒸发了一样，再没有任何消息。这该死的佛爷！我们要赶快行动。自从上次秘密文件被盗以后，我总有一种不祥的预感。派去盯住千叶的人，有没有什么新的发现？有。他最近。跟一个叫龙正言的银行家走得很近。龙正言这样就不冷了。让我们一起读诗吧。一首用时间和许诺写的诗，但是需要两个人一块儿去读。可是我以后不能再陪你读诗了。你是要回日本了吗？我们军方开展一次考古行动，这一两天就出发，也许很久以后才会回来。到那时候，你会把我忘了吗？怎么会呢？让我们最后一次在大海边读诗，然后你看着我的背影离去，谁也不许落泪。都是因为战争才会有离别。要是世上没有战争，该有多好！龙爷，大家赶快回去准备好，立刻出发去牧场。这么着急啊？当然着急了，如果再不去的话，恐怕就晚了。啊，快去准备。得嘞，好。嗯这次行动是展现我能力的时候，细节决定成败，我一定要准备充分。嗯，小包子、小馒头、小花卷，对
怎么少得了我最喜欢的香蕉和苹果呢？咱们什么时候出发？再等会儿没看见，没看见，真没看见，真的，真的，真的。到底怎么回事啊？嗯，我知道了。刚刚那个人应该是个忍者，忍者。那个忍者肯定是宫本派过来的。我们现在被发现了。那么说，这忍者很厉害呀，他可以变成龙爷的样子。他不是变成我的样子，他刚刚只是对春丽使用了幻术，让春丽以为是我。那为什么出现的幻境是龙爷呢？啊，我知道了，因为你脑子里想的就是龙爷，所以，这要是想的是我六六该有多好。你再说。你是不是想让我双击六六啊？零零零零零，对，走，你给我站住！双击六六六。宫本君，我们已经暴露了，龙正言正在去龙关大墓的路上。出宫本君，这里应该就是牧城了。太好了，千叶博士。哎你要小心点，这里是有吸血蝙蝠的。
龙爷，就在前面。好，大家快跟着。老爷，咱们终于找到了。嗯，真没想到，原来龙脉大墓居然会在一个水帘洞里边。我刚看到忍者了。嗯。大家要小心点。嗯。看来宫本和忍者赶在我们前面来到这儿了。龙爷，啊，根据资料显示，这里的墓道纵横交错，地形尤为复杂。不过，凭我多年的探宝经验，我相信，我一定能够抢在日本人之前找到龙光古墓。那就好，伯爷，拜托你了。走走走。啊宫本君，我们还是走那条墓道吧。虽然按照地图稍微远一点，但是相对比较安全。田野博士，我们会保护你的安全的。至于我们现在首要考虑的问题是，如何找到龙关古墓。我们东流道的人是不会害怕危险的。那好吧，哎，这挺好看的啊，真漂亮！你老公问我干什么呀？这是什么呀？护身符，少见多怪！我知道它是护身符，我说的是它是干什么用的？这你就不懂了吧？我是干盗墓的，有个护身符呢，能避避邪。啊，保平安的，哎，就得，这怎么能随便借给你呢？不借是吧？行啊，那我就把你偷龙爷银子去青龙的事儿都告诉你，你看着办吧。哎哎哎，龙爷，哎哎，你带。这你带呀、啊，肯定比我带好看呢、啊。谢师傅。哎，你们看的是什么呀？什么呀？嗯、那什么东西？什么？哇！那是。<笑>嗯，我以为你要尸变，想不到这南派古墓的盗墓人居然死在这里，他怎么能死成一个干尸呢？看来这里边的环境很诡异。不是，龙岩，那咱走吧，别围着这个了，大家一定要小心。嗯，啊，走走走。伯爷，这个地方咱们来过，你看，记号。我们好像兜个圈子。是。我们本来是要在宫本之前找到龙冠大墓的，可是现在迷路了，怎么办、啊？怎么了？
有声音。啊，可能是宫本。走，快躲起来，快，轻一点。千叶博士，我们是不是好像来过这儿？这古墓就像迷宫一样，稍有不慎，我们就会迷路，所以我让你们留下记号啊。嗯，我知道你们在这儿，出来吧。啊？<笑>龙先生。银行家龙正言，没错，是我。你来这儿干什么？我们来看看自家的东西不行吗？龙先生，你是来盗墓的，盗墓可是违法的，你不能这么做。这个是佛爷的护身符，也是佛爷的标志。真想不到，响当当的大银行家。暗地里却是个盗墓贼，哼！不过，就看你们有没有这个本事了。看你的了。走。哎，千叶丢了不要紧，不过我们抓住了你，佛爷。谁？刚刚真危险，哼，还好啊，多亏了春丽的好身手。那当然了，我是谁呀、啊？嗯<笑>，这样我们还抓了个人质。春丽好样的哈！哎哎哎，六六六呢？啊？嗯嗯，这不跟着你们呢吗？不会是被宫本抓走了吧？啊？走，咱们找他去。啊，坤镇和李镇乾坤斗进 A A A A A A。C D E F G， 哎，哎呦喂，哎呦，哎呀呀，哎呦喂！佛爷，哎，你怎么了？我我我我脚崴了，走不了了。哎，你们两个架着他。嘿，哎哎，不是，不是不是不是，干嘛呀？干嘛呀？哎。哎，这也行啊，这也行。哎，服务员，六六六那小子在宫本那边应该没什么事儿吧？那小子鬼着呢，我觉得他没什么事儿。龙先生，怎么了？你不应该来盗墓，盗墓是违法的。那你认为啊？那宫本他来到这儿，他他他难道就不是盗墓的吗？你这是对历史的不尊重，也是对你们文化的不尊重。哎，陈丽、嗯，他真够单纯的。哎、嗯，单纯还死人啊！我们走，走吧。嗯嗯嗯，放下来，放下来。嗯老祖宗就是厉害啊，这弄得跟真人似的。哎，伯爷，我问你，这灯为什么常年没人管？却一直亮着。呃啊，呃，因为这是万年灯嘛，就就是使用期限一万年，多一年不行，少一年不行，它它它是万年灯嘛。哎，嗯
那为什么又是一万年呢？啊啊啊，嗯，哎，你这个问题问的好啊，它为什么叫万年灯呢？因为多一年它就是一万零一年灯，少一年就是九千九百九十九年灯。老祖宗是很严谨的，对不对？你们日本人说多了，你们也不懂。真的吗？哎呀，真的假不了，假的真不了，这遍地都是宝贝，拿就完了呗，对不对？拿完咱们就赶紧回家。哎，哎。追！宫本先生，佛月先生，你的脚好了？哎，好了，误会，都是误会。佛月先生，中国有句老话，叫“瘸子急了也能跑”，说的就是你吧？啊，对，说的就是我。佛月先生，我希望你能配合我。尽快的找到龙关谷，是是是是，不然的话，我就让你变成真瘸子。瘸子，你让我溜，溜什么？呃，你让我贼拉溜的佛爷变成瘸子。好，有本事你就杀了我，我看你怎么走出这个古墓。来，你倒是来呀，来，来，你倒是来呀！佛爷先生，中国还有一句老话，叫“木啊装，装不容易”。遭雷劈！嗯，不是宫本，你告诉我，你这些中国老话，你都是跟谁学的？有的我都不知道。哼，龙先生，你接近我是不是为了今天？为了让我带你来到龙关大墓，对吗？啊，也就是说，那个爱读诗的男人是假的了。不是，爱读诗的男人是真的，我接近你也是真的，但是，接近你的目的确实是为了来到龙关大漠。好吧，像我这样的笨蛋，也许活该被骗。但你应该不会盗取古墓，对吗？谢谢博士，其实你要明白，这座龙脉大墓是我们中国人自己的，我会像爱惜生命一样守护它。相反，你应该担心的是宫本他们。也许，我真的不应该带他们来这里。嗯。但是我一直的梦想，就是想看一看龙关大墓，看看它到底是什么样子。那好，咱们一起加油，找到龙关大墓。嗯，走。大宝剑。大宝剑和铠甲战士是不会分开的，这我知道。可是大宝剑在这儿，那铠甲战士呢？大家一定要小心一点啊、哦！嗯嗯
。哎，福威，大宝剑啥感觉？让我也试试。啊，哎哎哎哎哎，大宝剑我一个人行。<笑>真是的，试试就没事儿、哎。这还有诗呢。不过我还不太认识呢。让福威给你说说啊。好，就你们日本人啊。这个字都是跟我们中国人学的，知道吗？你看这个字啊，上德不得，失以有德。龙哥，咋了？下德，佛爷，失德。到底怎么看？后面啊,啊,啊,啊？怎么办？开下战士，和大宝剑是不会分开的。佛、啊、爷，你快不要再要大宝剑了。你快还给他呀！啊，快给他呀！别动！哎哎，他跟着你动呢！这这大宝剑，我是不能要。走走，快走啊！天野，嗯，来，吃个苹果。谢谢。嗯，我也要。好，给你也来一个。来，来，福爷，还有一个。我我不饿，你不吃。那我吃了。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，我问你。你到底懂不懂盗墓？这已经是你带我走的第五十首，二十三个死胡同了。<笑>我要说，我懂得不多，行吗？那我要对你说，你找不到龙关古墓，我杀了你，行不行？<笑>那肯定不行，肯定不行，肯定不行，肯定不行。那你告诉我，你到底是谁？我佛爷，我真佛爷，真的真的，我发誓，我我对对发誓，我真佛爷，真的真的。你别以为你不告诉我，我就没有办法知道。哎，不是，又看吗？不是，不是干干干嘛呀？看着我。哎，不看不看不看不看不看，不看。看着我。乖乖说出来，你是谁？我就是富士明永久总开展善良大方的农民小明生，江湖上无人不知，无人不晓，惊天地泣鬼神，如雷贯耳，大名鼎鼎的神偷圣手六六六。我个东流道门的忍者，居然被一个蠢货给骗了。龙镇言，你果然厉害。可是。我还有一步棋，你不知道。我们东流道门的忍者术是可以奴役一个人的心性，只要我们在千叶博士的身上纹上我们东流道门，我就一定可以控制他你要干嘛呢，陈？啊！哎，你跟着他，看他干嘛？哎！啊！我这是在哪儿啊？刘凡，你没事吧？我呀，宫本，你到底想干什么？我想，小心。
宫本，你为什么要冲着千叶飞飞镖？不不不不不不，我计划伤害的就是你，龙正言。我的算计是没有错的。飞刀打你，龙正言，你一定有办法躲开。可是我的暗器射向的是千叶博士，那你就没办法躲开了。你怎么知道？我就一定会替他挡飞镖。我的直觉是没有错的。当一个男人愿意为一个女人去死的时候，那种感觉很微妙，也很难解释。哦，对了，忘了告诉你了，那飞镖上有毒。哼哼，行，把你的条件说一下吧。让佛爷过来帮我。等事情办完了，我就给你解药。好，我答应你。龙岩，恐怕帮不了你了。这辈子没缘分，咱们下辈子做兄弟。你先把他给放了。放心吧，我说话算话。解药就在我的口袋里。龙眼，解药已经拿到了，让佛爷回来吧。没有呢。那解药肯定是假的啊！宫本那么狡猾，他绝对不会轻易让你拿到解药的。龙正言，你果然很厉害。我们各走各的道。哎，龙爷，你到底喜欢兵器制的哪首诗啊？这都什么时候了，你怎么还想着读诗呢？哎，这，这，你不是唐门的吗？你倒是解毒啊！我只能解我自己下的毒，宫本的毒我哪解得了啊？不是，那现在怎么办呀？我想起来了。在我研究过的资料中，有一种花叫做曼陀罗，它可以解百毒。但是这种花旁边都会生长着一种可怕的食人藤。当你想摘曼陀罗的时候，它就会把你的血吸干。不，把血吸干？不对，这也太吓人了吧！胆小鬼，你在这儿陪着龙哥，我和千叶去找。千叶，你知道怎么能找到这种花吗？这种花会发出一种奇异的幽香，所以有幽香的地方就一定会有曼陀罗。刚才经过一个岔口，我隐约闻到一种奇怪的香味不知道会不会是曼陀罗。那你还记得那个岔口吗？记得，我带你去。嗯，走。你好好照顾他。那那你们小心啊！你闻到了吗？有一股奇异的香味儿。嗯，闻到了，好像在那个洞口发出来的。过去看看。没错，那朵应该就是曼陀罗。一座千年古墓中只有一朵，可这周围都是食人的藤蔓，太危险了。我去吧。你不能去。龙正言是为我受的伤，怎么能让你去冒险呢？要去，也得我去。而且这些食人藤是靠触觉来感知的，只要我小心点，不碰到它们。
，就不会被缠住的。还是我去吧。小心点儿。小心啊！哎，这能管用吗？哎，还真醒了！哎，龙岩，啊，你没事了吧？是你们救了我？是千叶救了你？不，是春丽救了你。哎。你们一起救的不就完了吗？真是，谢谢你们俩，我没事了。走，我们还要找龙关大墓呢，不能再耽误时间了。伯爷，啊，你最好好好的配合我们。我这个人脾气可不太好啊，我这个人呐，很怕死的。所以您放心，我一定好好的配合你，找到龙关古墓。好的。<笑>宫本先生，嗯，这里就是放置龙关的地方。真的吗？真的。又是一个死胡同，你是不是想死？该死的是你们，到我们中国来盗墓，能不能活着回去，心里没点数吗？这里的吸血虫已经饿了很久了，你们陪着他们吧。寻龙分金看禅山，一冲禅是一冲关，应该就是这儿。咦，不对呀、啊，这这这怎么又是个死胡同啊？啊，什么情况这是？这个该死的佛爷，居然想害死我！那我只能要你老大的命。是和我想的一样。亲，亲，没事了啊！你，你是怎么解开我的魔咒的？这是个秘密，别问了啊！快走。
，中国呢，都有龙脉之传说。这里是古代神人玄冥所建的，它可以预见几千年的朝代更替，所以很多人都想通过改变龙脉的方式改变朝代命运。可是，没有听说过谁成功了。就像这万年灯，至今依旧亮着。古人的神奇。是我们这些后人揣摩不透的。哎，好漂亮的万丈啊王要我做他的女人，将军不必太难过。叶儿希望将军能够记得叶儿，等有一天叶儿老了，再来找叶儿，叶儿依然记得白发苍苍的将军。龙哥，青叶，不要进去。我想起来了，佛爷师傅说过，这个叫新娘慢账。人一旦进去，看到新娘就会马上昏厥，并且意识会进入到另外一个世界。如果不及时把他们唤醒，就永远无法苏醒了。那怎么样才能够唤醒意识呢？只有进入到他们的意识世界里面去唤醒他们，并且找到一扇发光的门，从门里面出来，也就苏醒了。可是。时间只有一炷香，不然就无法苏醒。我去。不，我去。我今天就让你见识见识，我六六六不是个胆小鬼，我也是个顶天立地的爷们儿。只有一炷香的时间。嗯、一炷香的时间，我一定把他们救回来。但是今天君要臣的女人绝对不答应。哎，对了，龙爷，对，龙爷，龙爷，龙爷，你们快醒醒！龙爷，爷爷。快醒醒！这不是你们的世界，也不是你们的故事。快醒醒，龙爷，快走，去找一扇发光的门，我来拖住他们。快走，去走，快走。六六六真是个勇士。嗯，没错，他是一个勇士，纯爷们
。其实，在那样的故事里，即使我死了，也不后悔，因为我看到了真爱，让我知道，那个爱读诗的男人，并没有骗我。我们有缘师徒一场，没想到结果会是这样。玉佩呢？一定是陆振言拿走的，我一定要尽快找到他们。终于找到龙关古墓了！哈哈哈你怎么还没死？我哪儿那么好死？那佛爷呢？他可能应该早就被虫子吃了吧龙关口诀：关门若有千重锁，定有王侯居此间。哎，龙爷，嗯，我在这儿呢。侯爷，你没事就好。哼，好样的！刘心闪。出来呀！别找了。曼陀罗虽然能解百毒，但是他一生只能用一次。什么？啊、龙哥他，龙哥，正言，你醒醒！龙哥，龙爷，醒醒！龙爷。
而是精。人可以轻易的去死，但是精神是可以永生。就像我们的国家正在经历一场战争灾难，死亡和痛，但我们依旧没有被打怕。这就是我们民族的力量和永远不灭的精。生本就是死，死也本就是生。你要相信你自己的力量。嗯、龙哥醒了。这儿的任何一件东西都不会让你带走。你不是想要宝藏吗？你以为进入龙关大墓就可以得到无穷无尽的宝藏，毁掉中国的龙脉，让中国永远屈服于你们日本的统治？你错了，我们守护的不是一座武藏，而是中国人的精气神，因为我们是龙的传人。果然没有猜错，他就是龙脉大墓的守护者。自古以来，龙脉大墓都有一位守护者，只有这位守护者和封墓的钥匙同时接近棺椁的时候，钥匙就会发出光芒，唤醒神力。但是，如果那枚钥匙切入棺椁，这龙脉大墓就将永远被封存。谁也打不开。佛爷，你快带他们走，以后他们俩就靠你照顾了。千叶
，如果有来世的话，我们再一起读诗，一起去海边骑马看日出。再见。不王爷，王爷，还等什么？快带他们走啊！快呀、啊！走，走，龙哥，走啊你真的不打算回日本了吗？不回了。战争马上就要结束了，就不会再有仇恨和死亡了。宝宝，你要像你爸爸一样，记住，你是龙的传人。